Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı görseli ve nefis lezzetiyle davet sofralarınızı süsleyecek kabak mezesi tarifini paylaşmak istiyorum. Bir kilo kabağı güzelce yıkayalım. Baş ve sap kısımlarını keselim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi üzerinde birkaç tane şekli olan çoklu salatalık soyacağım var. Videoda gördüğünüz gibi bu kısmıyla sıyırma kısmıyla kabaklarımızı sıyıralım. Kabakları bu şekilde iki tur olarak sıyıralım. Gördüğünüz gibi iki tur sıyırdım. Kabağın orta kısmı yani beyaz kısmı kaldı. Kabakları daha sonra rendelemek üzere bir kenara ayıralım. Sıyırdığımız kabak kabuklarını genişçe yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine alalım. Üzerine bir su bardağı kadar iri çekilmiş ceviz. Bir tatlı kaşığı kadar kuru nane, yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ekleyelim ve ocağa alalım. Bu aşamadaki en önemli püf noktası kabağımızı büyük göz ocağın en yüksek ayarında kavuralım. Ara ara karıştırarak 5-6 dakika kadar kavuralım. Kabakların çok yumuşamasına ve sulanmasına izin vermeden biraz kavurmamız hafifçe diriliğinin gitmesini sağlamamız yeterli olacak. Ocaktan almadan üzerine bir çay kaşığı kadar tuz serpiştirdim. Yüksek ateşte toplamda 6-7 dakika kadar kavurdum. Ocaktan alalım. Ayrı bir tabağın içerisine alıp soğumaya bırakalım. Daha önce ayırdığımız kabakların iç kısmını rendenin iri kısmıyla rendeleyelim. Daha önce kabağı kavurduğumuz tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Üzerine rendelenmiş kabakları ekleyelim. Ve yine büyük göz ocağın en yüksek ayarında Ara ara karıştırarak kavuralım. Gördüğünüz gibi bir süre sonra kabak kendi suyunu bıraktı. Bırakmış olduğu suyunu tamamen çekene kadar ve kabaklar yumuşayana kadar kavurmaya devam edelim. Suyunu çeken kabağın üzerine 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekleyip 1-2 dakika kadar da sarımsakla birlikte kavurmaya devam edelim.
Daha sonra ocağın altını kapatalım ve üzerine yarım demet kadar ince kıyılmış dereotu ekleyip iyice karıştıralım. Dereotunu eklediğimiz aşamada ocak kapalı olsun. Kabağı soğumaya bırakalım. Ben bir kase kadar kendi süzdürmüş olduğum süzme yoğurdu kullandım. Üzerine bir kase kadar da normal yoğurt ekleyelim. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip iyice karıştıralım. Yoğurdu karıştırdıktan sonra iyice soğurmuş olan kavrulmuş kabağı üzerine ekleyelim. Ve iyice karıştıralım. Daha sonra servis tabağına alarak yayalım. Üzerine daha önce hazırladığımız Soğumuş olan cevizli kabağı ekleyelim ve üzerine düzeltelim. Mezemiz hem görsel güzelliğiyle hem de lezzetiyle davet sofralarınıza çok yakışacak. Üzerine biraz da zeytinyağı gezdirerek soğuk olarak servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.